Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. Сегодня мы с вами рассмотрим вопрос о том, как сделать для винограда хорошую шпалеру. Шпалера это плоская опора для винограда. Он уже у нас подрос. Вот видно, что он зелененький стал. Я хотел сделать раньше шпалеру, но времени не было. Поэтому приступим сейчас, пока не поздно, пока он сильно не разросся. Вот я сделал уже одну шпалеру. Здесь видно, что она с высотой 2 метра. Вверху приварена длинная труба длиной 4 метра. И есть две стойки, которые вкопаны в землю, забиты на глубину 70 сантиметров. Можно глубже, можно короче, в зависимости от вашей почвы. Что же нам понадобится? У нас вот есть виноград, шапуста, который растет с опорой на обычные палки. Поэтому для того, чтобы его закрепить, нам нужно две трубы. Вот они. Длиной 2 метра 50 сантиметров. Землю будет 50 сантиметров заглубляться. И необходимо труба центральная. Вот она. Длиной 3 метра. У нас будет общая длина 3 метра. Затем, когда мы установим эту шпалеру на расстоянии 50 сантиметров от земли и 50 сантиметров друг от друга, делаем отверстие от дрелью и, используя обычный старый телевизионный кабель, привязываем в эти отверстия, запускаем кабель. Это будет опора для роста винограда в зависимости от его дальнейшего роста. Приступим. Значит, берем уровень обычный строительный. Я его использую для кладки кафеля и для прочих дел. Здесь нам необходима другая вертикаль. Необходимо большой молоток, кувалда, которым будем забивать трубу в землю. И необходим обычный обычная рулетка, которой будем замерять расстояние до земли, от края трубы до земли. Хотите работать? Берем кувалду, обычно клеянка для того, чтобы залить, и начинаем. Когда труба немного забита, необходимо проверить ее вертикальное положение. После того, как труба забита, необходимо рулетку проверить расстояние от земли до верхнего края. Вот у нас как раз ровно 2 метра. Еще раз проверяем уровень ее положения. Видно, что она стоит строго вертикально. Теперь так же само переходим к другой стойке. Для того, чтобы определиться местоположением второй стойки, необходимо взять трубу, которая будет приварена в руки и положим ее для основания. Первая стойка Уровень 
Давайте на стремянку собираемся. Потому что на стремянке очень тяжело водить верхний край. Померил. Наживим, в котором мы наживим верхнюю стойку и приварим с помощью сварочного аппарата. Затем нам необходимо взять два кусочка вязальной проволоки, поднять трубу на стойке и временно закрепить проволоку. После того, как стойки приварены к верхней части полеры, необходимо сделать стойка отверстие с расстояние 50 сантиметров друг от друга. Для этого помечаем 50 сантиметров от земли и с интервалом 50 сантиметров. Отверстия. Эти отверстия нужны для того, чтобы закрепить горизонтальное крепление. Вот они здесь готовы. На стойку. Это для того, чтобы при росте винограда 
на каждом этапе его роста привязывать его к нашим веревкам. Использовать можно или старый телевизионный провод, или проволоку, любая какая есть под рукой. Все, что есть. Берем сверло, в зависимости от диаметра проволоки, хотим убрать этот пакет. крепление винограда я использую толстую проволоку диаметром 5 миллиметров она жесткая упругая поэтому хватит ее надолго если просерлено теперь необходимо замерить длину необходимо крепление один конец ввести сюда Прибавлю около 5 сантиметров на загиб проволоки и на сверху. Все лишнее отрезаем с помощью болгарки. Так, проволока жесткая и кусочками не кусок. Проволока отрезана, заводим второе отверстие и, используя обычные плоскогубцы, проводим загиб проволока очень круглая, поэтому с трудом поддаются два. Желательно, чтобы проволока не провисала, потому что в дальнейшем, возможно, еще будут небольшие изменения металли, так как он нагревается, может немножко расширяться и сжиматься зимой, поэтому желательно, чтобы он был как струнка. Вы посмотрели видео о том, как я делаю шпалеры для винограда, для крепления. У меня во дворе еще есть арка, но там уже совсем другая история. Здесь шпалера вот такого плана, у меня есть готовые шпалеры уже. Виноград потихонечку разрастается. На той стороне тоже у меня есть еще две шпалеры. Очень полезная вещь для винограда. Напомню, что располагать их желательно с севера на юг, так как это улучшит освещение кустов виноградных. Поэтому у меня ну, так все и получилось. Вы были на канале Дело Мастера Боится. Посмотрели видео о том, как сделать полеру для винограда. Будьте с нами, пишите свои зауважения. Всем пока!